భీమరం నేను చాలా తక్కువగా చాలా తక్కువ మంది వ్యక్తికి నిలబడతాను నాకు మనిషి నచ్చాలి మనసు నచ్చాలి అలా రెండు వేల తొమ్మిదిలో నా సన్నిహితులు నా మిత్రుల ద్వారా పరిచయం అయిన మన కనకరాజ్ సూరి గారికి భీవరం టికెట్ వచ్చేలా నిలబడటానికి ఆయన మంచి మనసు ఆయన మంచి వ్యక్తిత్వం ఆయన్ని ఆ రోజున గెలిపించుకోలేకపోయాం కానీ నా గుండెలో ఆయన ఇప్పటికీ ఎమ్మెల్యేనే కనకరాజ్ సూర్య అంటే నేను కులాల ఐక్యత ఐక్యత అని మాట్లాడతాను కానీ యాక్చువల్గా క్షేత్రస్థాయిలో కనకరాజ్ సూరి గారు లాంటి వ్యక్తులే దాన్ని వాస్తవ రూపంలో తీసుకెళ్ళగలరు అందుకని ఆయన్ని అందరూ దళిత సూర్యుడు అంటారు క్షత్రియ క్షత్రియ కులానికి చెందిన వ్యక్తి అయినా కానీ ఆయన దళిత సమాజం గుండెలో పెట్టుకుని అందుకని ఆయన దళిత సూర్యుడు అంటారు ఆయన ఇందాక ఆయన అన్న మాటలు ఆయనకి ఏదన్నా నాకేదన్నా ప్రాణం ఏదన్నా ఇబ్బంది అయితే నా ఆయుష్ అంటే ఎవరైనా సరే మనం నిండు నూరేళ్ళు బతకాలి అనుకుంటాం తప్ప నీ ఆయుష్ నాకు కోసం ఇప్పుడం కూడా అనుకో ఆయన నిండు నూరేళ్ళు బతకాలి ఆరు ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి నాకు ఇళ్ళకి వెళ్ళటం కొత్త కాదు నాకు కనకరాజ్ సూర్య గారు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పద్దెనిమిదిలో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి మరీ పిలిచాను ఆహ్వానించాను పార్టీలోకి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటే మీరు రావాలి మీరు అని చెప్పి ప్రత్యేకించి ఆయన ఆయన ఉన్న పరిస్థితులకు అపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి అపార్ట్మెంట్లో ఉంటే నేను ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి మరి ఆహ్వానించాను అలాగే ఆ రోజున ఎర్రం నారాయణ స్వామి గారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళాము ఆ రోజు కిర్సేష్లు నాకెప్పుడు ఈ ప్రజలకి మరింత చేరువ అయ్యేలాగా ప్రతి ఒక్కరి చేరువ అయ్యేలాగా నాకు భీమవరం నేర్పించింది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఆ సంవత్సరాల్లో ఇదే హాల్లో కూర్చొని ఎన్ని వేల మందిని కలిసినో నాకే తెలియదు మనుషులతో ఎలా మెస్సలాలి సమస్యలు ఎలా వినాలి ఇవన్నీ నాకు మన భీమవరం మన ఈ హాల్ని నేర్పించింది నాకు అలాగే ఇందాక కనకరాజ్ సూర్య గారు ప్రతిరూపం ప్రతిరూపం అని చెప్పి అమర్జీవి దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గరికి కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు నాకు భయం వేసింది అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా పెద్దలతో ఎప్పుడు పోల్చుకోను వాళ్ళు ప్రతిరూపం కాదు మనం ఆయన పెద్ద మనసు ఇది అన్నారు కానీ నా ఉద్దేశం ఏముంటుందంటే వారి భావాలని ఎంతో కొంత తీసుకెళ్ళడం ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం పుట్టి శ్రీరాములు గారిని మన ఆంధ్ర ప్రజలు ఇంకా గౌరవించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇంకా నిజంగా ఆయన గుర్తించలేదా ఎవరి బలిదానాల మీద ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిందో ఆ వ్యక్తిని ఇంకా మన గుండెలో పెట్టుకోలేదు జనసేన తెలుగుదేశం మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన వెంటనే ఆయన దివ్య స్మృతి ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి ఆయన ఆయన ఒక్క వైశ్య కులానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు అంబేద్కర్ కానీ అంబేద్కర్ గారు ఒక దళిత కులానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు అందరికీ చెందిన వ్యక్తి ఆయన అన్ని కులాలకు చెందిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారు అల్లూరు సీతారామరాజు ఒక క్షత్రియ కులానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు సమస్త మానవాళికి చెందిన వ్యక్తి అల్లూరు సీతారామరాజు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఒక మనం దూరం చేసుకున్నాం ఇలాంటి మహానుభావులందరినీ ఒక అల్లూరు సీతారామరాజు గారు కానీ గుండెలో తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తులు నేను కోరుకుంటుంది కూడా కులాల ఐక్యత చాలా తప్పని పడేవాడిని ఈ పదవులు రాజకీయాలు దీని అంతిమ లక్ష్యం ప్రజలకి మేలు చేయడానికి తప్ప సమాజంలో సుస్థిరత తీసుకురావడానికి తప్ప శాంతి సౌభాగ్యాలు నెలకొల్పడానికి తప్ప విడగొట్టడానికి వైఎస్ఆర్ సిపి జగన్ వ్యక్తిగతంగా శత్రువు కాదు అతను నాకు కానీ అతను చేసే విధానాలు చాలా విచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి 
మనం కులాల్ని కలుపుకుంటా వెళ్దామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే అతని వ్యక్తిగత లబ్ధి కోసం అధికారం కోసం కులాలని విచ్ఛిన్నం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా నేనేం కోరుకున్నానంటే తెలంగాణలో అందరినీ ఆంధ్ర వాళ్ళగా తిట్టి పంపించారు వాళ్ళు అక్కడ కులాలు చూడాల అలాగే ఇక్కడున్న ఇరవై మూడు బీసీ కులాలు తెలంగాణలో తీసేశారు బీసీ రిజర్వేషన్ స్టేటస్ తీసేశారు తెలంగాణలో ఒక్క నాయకుడు మాట్లాడలే మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అలాగే వైసీపీ ఈ నాయకత్వం ఏం చేస్తుంటే బీసీలకి సీట్లు ఇస్తాం ఇస్తున్నామని చెప్పి ఒక సాధికారత లేని సీట్లలో కూర్చోబెడుతున్నారు ఎంపీలుగా కూర్చోబెడుతున్నారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా కూర్చోబెడుతున్నారు ఎమ్మెల్యేలుగా కూర్చోబెడుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు ఇవ్వట్లేదు ఇది ఒక సమస్య ఉంది నేను కోరుకుంటుంది నిజంగా రామ్ మనోహర్ లోయా గారు ప్రతిపాదించింది అన్ని వెనకబడ్డ కులాల దగ్గర నుంచి శెట్టి బలజులు కానీ గౌడ కులస్తులు కానీ యాదవ కులస్తులు కానీ దేవాంగులు కొప్పిల్ వెలములు కాళింగులు నగరాలు తూర్పు కాపులు వీళ్ళతో పాటు కాపు సామాజిక వర్గంలోని ఒంటరి బలిజ తెగ సమూహాలు తెగలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ సంఖ్యా బలం ఉన్న కులాలు ఇవన్నీ అందుకే వీళ్ళ సఖ్యత లేదు వీళ్ళ సంఖ్యా బలం ఉన్న కులాలతో సఖ్యత లేదు సఖ్యత ఉండదు ఆ సఖ్యత సాధిస్తేనే తప్ప ఈ కులాలు వైఎస్ జగన్ దగ్గర దేహి అనుకునే పరిస్థితి నుంచి బయటపడతారు సంఖ్యా బలం ఈ కులాలది అధికారం జగన్ ఈ పరిస్థితి మారాలి మారుతుంది మారుస్తాం శట్టి బలిజలు కులస్తులు ఎదగడం అంటే గౌడ కులస్తులు ఎదగడం అంటే యాదవ కులస్తులు ఎదగడం అంటే మిగతా కులాలు తగ్గడం కాదు మిగతా కులాలు తగ్గడం కాదు పై కులాలు తగ్గడం కాదు ఉచ్చి కులాలు తగ్గడం కాదు అణగారిన కులాలు ఎదగడం సాధికారత సంపాదించడం నేను ఆ ఆ దిశగా నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను మత్స్యకార కులాలు మత్స్యకారులు అనేక తెగలు ఉంటాయి వాడబలిజులని కానీ అగ్నికుల క్షత్రియులను కానీ వీళ్ళందరినీ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కేవలం కులాల్లోని నాయకులు ఎదగడం కాదు ఆ కుల సమూహాల్లో ఎక్కువ లబ్ధి పొందాలి వాటి దిశగా ఎలా అడుగులు వేయాలి పబ్లిక్ పాలసీలు ఎలాంటి పరిస్థితులు తీసుకురావాలి నాయకులు చాలామంది కులాలని వాడుకొని ఎదుగుతున్నారు తప్ప కులాలకి నిజంగా ఆ లబ్ధి పొందట్లేదు చేకూరట్లేదు ఆ పరిస్థితి మారాలి ఆ విధంగా ఏ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే పరిస్థితులు మారుతాయి అవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటుంది కోనసీమలో కాపులకి సెట్టిబల్జులకి పడదు కృష్ణా జిల్లాలో కాపులకి కమ్మవారికి పడదు భీమవరంలో కాపులకి క్షత్రియ కులాలకి పడదు ఇలా ప్రతి చోట చెప్తా ఉంటే నేను వచ్చి సాధించగలిగింది ఏంటంటే నేను కనకరాజ్ సూరి గారు ఇలా కూర్చొని నిలబడి ఉంటాం భీమవరం నేను రెండు వేల పదహారు నుంచి నేను ఒక సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాను ఇద్దరు సెట్టిబలిజలకి కాపులకి పడదు 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 అని ఏంటో ఎందుకు పడాలి ఎందుకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ ఆలోచించి ఆలోచించి ఎందుకంటే నేను నాకు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే సినిమాలు ఉండటం వల్ల నాకు అన్ని కులాల్లో అందరు అభిమానులు ఉన్నారు పచ్చపట్లు పొడికి పొడిపించుకునే అభిమానులు గుండెల్లో పెట్టుకునే అభిమానులు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పోరాట యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు పాయకరావుపేటలో నా కోసం తోరణాలు కడతా విద్యుత్ ఘాతానికి గురై ఇద్దరు వ్యక్తి ఇద్దరు యువకులు చనిపోయారు నేను వారి పరామర్శకు వారి ఇంటికి వెళ్తే సెట్టిబలిజి కులానికి చెందిన నా అభిమాని రజక కులానికి చెందిన అభిమాని నేను ఇంతని కులాల అభిమానాన్ని పొందిన వాణ్ణి నేను పుట్టడానికి కాపు కులంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా 
నేను కేవలం కాపు కులానికే పని చేస్తాను కాపుల కోసమే పార్టీ నేను పెట్టలేదు నేను అందరి కోసం పెట్టాను పార్టీ ఎందుకంటే పొలిటికల్ గా నేను రైట్ గా మాట్లాడను ఏది ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడను ఏది సరైందో నేను అదే మాట్లాడతాను ఒక జబ్బుకి మందు సరిగ్గా మాట్లాడటం సామాజిక రుగ్మతలకి సరిగ్గా మాట్లాడటం చెప్పడం నేను ఆ రోజున కోరుకుంది కోనసీమలో కాపులకి సెట్టి బల్జులకి గొడవలు తగ్గాలి తగ్గాలని నేను కూర్చొని ఇట్లాగే కుల్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దాని మీద ఒక హెవీగా ఆలోచించకండి కూర్చొని సమన్వయపరచడం మాట్లాడటం మెత్తగా మాట్లాడటం సమస్యలు ఉంటే బయటికి తీసుకురావడం ఆ రెండు గ్రూపుల్ని నేను ఎక్కడొక చిన్న ఇలాంటి హాల్లో మొదలుపెట్టి మొదలు పెడితే ఈరోజు అది నిన్న ఎక్కడ దాకా వచ్చిందంటే కోనసీమ జిల్లాకు చెంది జిల్లాకు చెందిన వాసం శెట్టి సుభాష్ అని శెట్టి బలిజల యువకుడు అలాగే గంధం పల్లం రాజుని కాపు కులానికి చెందిన యువకులు అలాగే బాలయోగ్యారి అబ్బాయి హరీష్ అని మేము తెలిసిన దళిత కులానికి చెందిన వ్యక్తులు అలాగే ఈ చిక్కాల గణేష్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏకమై నేను ఏదైతే చెప్పానో దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించి ఈ రోజున దాదాపు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాపు కులస్తులు శెట్టి బలిజలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను అని చెప్పి మైత్రి భోజనాలు కార్తీక మాసంలో వన భోజనాలు పెడుతుంటే నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే వాళ్ళందరినీ చూస్తే అందుకు నేను హక్కును చేర్చుకున్నాను భావితరానికి కావాల్సిన నాయకులు కులాలని విడగొట్టే వాళ్ళు కాదు కులాలని కలుపుకుంటూ మనకి అభివృద్ధి పదం పదం వైపు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు నేను అలాంటి యువకులు ఏ పార్టీలో ఉన్నా నేను గుండెల్లో చేర్చుకోవడానికి హక్కును చేర్చుకోవడానికి కొంతమంది తెలుగు వేరే పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళందరినీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నేను ఒకటి చెప్పాను మీరు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకి మీరే నాయకులు భవిష్యత్తులో మీరు అలాగే మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కానీ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా కొత్త నాయకత్వం రావాలి చాలామంది నాయకులు ఎనభై తొంభైలో అలసిపోయారు వారి అనుభవం మనం వాడుకొని నేను కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను ఖుషి అయిపోయిన తర్వాత నా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాను నాకు ఎంత ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఉంటే అంతే వయసు కూడా కాదు ఎందుకంటే ఇంక నేను ఇప్పటి నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తే తప్ప కొత్త తరానికి అవకాశం రాదు అలాగే పాలిటిక్స్ కూడా రిటైర్మెంట్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే కొత్త తరాన్ని రానివ్వాలి అంటే కొత్త తరం నాయకులకి అండగా ఉండాలి అలాంటి కొత్త తరం నాయకులకి జనసేన ఎప్పుడు వేచి చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి నాయకులు కనిపిస్తే మటుకు నేను రెడీగా ఉంటాను సో నేను ఆ ప్రయత్నం దిశగా వెళ్తున్నాను ఇంకొకటి జగన్ కులాలని విచ్ఛిన్నం చేసే వ్యక్తి అండ్ ఇదందరం మనం సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి సమాజం ఈ రోజున భీమవరం నుంచి నేను ఈ పిలిపిస్తా ఉన్నాను జగన్ అనే వ్యక్తి కులాలని విచ్ఛిన్నం చేసే వ్యక్తి చాలా మెథాడికల్గా ఐదు పది మంది బీసీ కులస్తులకి ఇచ్చేసి నేను బీసీలకి చేస్తున్నానని ఒక మాయ చెప్తాడు కానీ వాస్తవానికి జరుగుతుంది మనం గ్రహించాల్సింది మన కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి అన్ని వాటన్నిటినీ క్రోడీకరించుకొని ఇతని వ్యక్తిత్వం ఏంటి అని మనం ఆవిష్కరింపచేసుకోవాలి మన నాయకులు కూడా దాని గురించి ఆలోచించాలి ఉదాహరణకి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ ఎమ్మెల్యే ఆయన పేరేంటి మన ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వైస్ మన వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అనే వ్యక్తి అతని కింద పనిచేసే ఒక దళిత కులానికి చెందిన ఒక వ్యక్తిని డ్రైవర్గా ఉంటే అబ్బాయిని చంపి ఏవో కారణాలు నాకు తెలియదు ఇంటికి తీసుకెళ్లి మీ మీ అబ్బాయి చనిపోయిన డోర్ డెలివరీ చేశారు ఈ డోర్ డెలివరీ చేస్తే దీని పర్యవసానం మనం ఎవరు ఊహించం నాకు చాలా భయం వేస్తా అలాంటి సంఘటనలు జరిగితే నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే పైగా అబ్బాయి ఎమ్మెల్సీ వ్యక్తి అతన్ని ఏదో అటు ఇటు మాయ చేసి జైలుకి పంపిస్తే జైలు నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు బాస్ ఈజ్ బ్యాక్ అని చెప్పి పదివేల మందితో ఊరేగింపు చేస్తే సమాజంలో ఎలాంటి సంకేతాలు పంపుతుంది అది మీరు ఊహించుకోండి 
నేను నేను రాజమండ్రి మీటింగ్లో కొద్దిమంది చెప్పాను నేనే దళిత కులానికి చెందిన యువకుడినైతే నా దళిత కులానికి చెందిన ఒక వ్యక్తిని కారణాలు ఏవైనా ఉండొచ్చు చంపి ఇంటిలో అప్ శవాన్ని అప్పగిస్తే చంపిన వ్యక్తి కాపు కులానికి చెందిన వ్యక్తి అయితే నేనేం ఆలోచిస్తానంటే సహజంగానే అనంతబాబు చంపాడు అంటాను ఫస్ట్ ఎవ్వరికీ కూడా ఈ ఈ దాంట్లో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చంపాడని మన అంటలో వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళు చంపారని మన అంటలో అనంతబాబు చంపాడు అనంతబాబు ఎవరు కాపుల కులానికి చెందిన వ్యక్తి దీనివల్ల ఏం జరుగుద్ది అసలు కాపు సమాజానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఒక సంఘటన అనంతబాబు అనే వ్యక్తి వల్ల దళిత కులానికి తెలియకుండానే కాపుల మీద శత్రుత్వం పెరిగిపోతుంది పుట్టి పుణ్యానికి ఇందులో ఏ కాపు కులానికి ఏ కాపు సంఘాల నాయకులకి సంబంధం లేదు కానీ ద్వేషం మటుకు వ్యక్తి చేసిన తప్పుకి పక్క కులానికి ద్వేషం పెరిగిపోతుంది అట్లా గొడవలు వచ్చేస్తాయి ఇది మారాలి ఇది మార్చాలి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పింది అన్ని అనర్థాలకి మూలం మానవ ప్రవృత్తి హేతువు కానీ వాని కులం కానీ జాతి కానీ మతం కానీ ప్రాంతం కానీ కాదు అని ఆయన ప్రత్యేకించి చెప్తారు అంటే వాడి నేచర్ ఒక వ్యక్తి తాలూకు ఆలోచన విధానం అది మంచి చెడు చే నిర్ణయిస్తే తప్ప అతను కులం కానీ మతం కానీ జాతి కానీ ప్రాంతం కానీ కాదు అనంతబాబు చేసిన ఈ ఒక్క తప్పు జగన్ ఎలా ప్రేరేపిస్తాడంటే విడగొడతాడు కులాలను మీరు కొట్టుకు చావండి జగన్ ప్లాన్ ఇదే సెట్టి బలుజులు కాపులు కొట్టుకోవాలి సెట్టి బలుజులు కాపులు దళితులు కొట్టుకోవాలి కాపులు క్షత్రియులు సెట్టి బలుజులు కొట్టుకోవాలి ఇది ఇంతే విడగొట్టి 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 సమాజంలో సుస్థిరత లేకుండా చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి దీనిని మనకు నేను ఈ రోజున ఒక ఎన్నికల కోసం మాట్లాడతాను రెండు నెలల్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఇంకొక యాభై రోజులు ఎన్నికలు ఉన్నాయి నేను అభ్యర్థిగా నిలబడతాను అసలు వీటి మీద ఏది కాదు నా ఉద్దేశం నా గెలుపు ఓటంలో నేను తాకు డబ్బులు పోయినా ఉన్నా పేరు వచ్చినా రాకపోయినా నేను నిలబడేది సమాజం తాలూకు సుస్థిరత ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ రోజున ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ రోజున పొట్టి శ్రీరాములు అమర్జీవైన పొట్టి శ్రీరాములు గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎమ్మెల్యే కాదు ముఖ్యమంత్రి కాదు అసలు ఈ నేల ఏర్పడిందంటే అతని బలిదానం అలాంటి గుర్తుపెట్టుకుంటుంది తప్ప వందలాది మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు వందలాది మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు గాలిలో కలిసిపోయారు వాళ్ళు ఎవరు గుర్తులేరు ఒక పొట్టి శ్రీరాములు గారిని గుండెలో పెట్టుకుంటాం అంటే ఈ సమాజాన్ని కలిపే వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటాం తప్ప జగన్ ఈరోజు ఉంటాడు ఇంకో ఇంకొక ఎన్నికలు అయిపోయింది గుర్తు కూడా ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి సో మీరు ప్రతీది అంటే జగన్ ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి మనం ఆ బీసీ కులాలకు చెందిన నాయకులు ఎవరు చెప్తున్నారు మాకు ఇక్కడ స్థానాలు ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాయి కానీ మాకు అధికారం లేదని వైసీపీ నా బీసీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు చెప్తా ఉన్నారు బయటకు వచ్చి ఈ రోజున పార్టీలో సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది మారాలి బీసీ కులాలు ఎదగడం అంటే కాపులు తగ్గిపోవడం కాదు ఓసీ కులాలు తగ్గిపోవడం కాదు బీసీలు ఎదగడం అంతే నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా అది కోరుకుంటున్నాను దళిత కులాల నుంచి ఒక దామోదరం సంజీవయ్య గారు లాంటి నాయకులు రావాలి బాలయోగి గారు ఉన్నారు బాలయోగి గారిని అన్ని కులాలు ప్రేమిస్తారు అన్ని కులాలు ప్రేమిస్తారు ఆయన్ని నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచితో వ్యక్తిత్వం మంచిదైతే అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది ఉదాహరణ నేను సినిమాలోనే ఉన్నాను ఏ హీరో రాకూడదు అనుకుంటే అట్లా అందరూ రావాలి నా ఒక్కడి వల్ల చిత్ర పరిశ్రమ నడుస్తుందా ఒక నా కుటుంబంలోని హీరోల వల్ల చిత్ర పరిశ్రమ నడుస్తుందా అలాగే రాజకీయాల్లో కూడా ఒక కులం వల్ల నడుస్తుందా రాజకీయం సో నేను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే అందరూ బాగుండాలి దీంట్లో పోటీ తత్వం ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంత మాత్రం కొట్టేసుకొని చంపేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఎవరిది బెటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎవరిది బెటర్ పబ్లిక్ పాలసీ ఎవరు ఎక్కువ న్యాయం చేస్తారు ఇవి కదా మనం ఆలోచించాల్సింది
ఇక్కడున్న భీమవరం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే పోయిన వ్యక్తిగతంగా నాకు శత్రుత్వం ఏం లేదు నేను ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డానో మీకు ఈరోజు చెప్తున్నాను పోయిన ఎన్నికల్లో నా పక్కన ఉన్న తులసి అనే వ్యక్తి ఆయన విజంకులు ఆయన వచ్చి నా దగ్గరికి ఇదే ఇదే వేదిక మీద వచ్చి మాట్లాడతాడు ఆయన నా వియంకులు అంటే నా కూతురునిచ్చని మీరు ఏం అనకూడదు అంటాడు మరి నేను మా అన్నయ్య గారిని విభేదించి మరి వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి మా అన్నయ్య గారు కాంగ్రెస్ నుండి బయటకు వచ్చాను నేను బంధుత్వం వేరు రాజకీయం వేరు అన్నదమ్ములు వేరు రాజకీయం వేరు కానీ సమస్య ఏమైపోయింది అంటే ఎలా చెప్పుకోండి నేను ఇవన్నీ బయటికి కానీ ఇట్లాగే నన్ను ప్రతిసారి అందరూ ముందర కాళ్ళకి బంధాలు వేసి 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 నాకు నిస్సత్తు వచ్చింది అరే ఏదైనా ఒక మంచి చేద్దామంటే దగ్గర రోళ్ళే కూర్చొని ముందుకు వెళ్ళని ఎవరేంటి కొప్పట్లో కూడా నా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసాడు ఇదే పార్టీ ఇదే ఆఫ్ ఇక్కడే ఇదే క్షేత్రంలో జాయిన్ అయ్యారు ఇద్దరు కజిన్స్ ఇద్దరు నాకు ఆల్మోస్ట్ పదహారు పదిహేడేళ్ళ వయసు నుంచి తెలిసి నాకు నేను ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు కొప్పరికి వెళ్ళేవాడిని సమ్మర్స్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని వాళ్ళ నర్సపూర్లు థియేటర్ కూడా ఉండేది ఆ ఇద్దరు కజిన్స్ మధ్య కూడా ఒకరి మీద ఒకరికి పాపం వైసీపీకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మన పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆ అబ్బాయి నా మన పార్టీలో ఉన్న కజిన్ మీద కేసులు పెట్టేశాడు అరే అందరు కజిన్సే కదా మీరు ఇంత ఎస్సీ ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ కేసులు పెట్టేశాడు ఇద్దరు కాపులే నాకు అనిపించింది ఇది ఎటు వెళ్తున్నావు అని దీనికి ప్రేరణ ఎవరు మనుషుల్ని విడ విడగొట్టేవాడు జగన్ జగన్ తాలూకు విష లక్షణం విష సంస్కృతి కుటుంబంలోకి అన్నదమ్ములకు కూడా వెళ్ళిపోయాను నువ్వేది చూపిస్తావు అదే నీకు తిరిగి వస్తాయి జగన్ కుటుంబాలని విచ్ఛిన్నం చేయాలనుకున్నాడు అదే ఇంట్లో తిరిగి తీసుకొచ్చింది అది దిస్ ఇస్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా నువ్వేది చెయ్యాలనుకుంటావో చర్యకు ప్రతి చర్య ఉంటుంది అంట అదేదో న్యూటన్ చాలా అదే అది చాలా అదే స్పిరిచువల్ లా అది నాట్ జస్ట్ ఫిజి ఫిజికల్ లా నువ్వు ఏది చెయ్యాలనుకుంటావో అదే నీకు తిరిగి వస్తుంది నువ్వు నేర్పిన విద్య నీరజాక్ష పాపం రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించారు అన్ని వేల కోట్లు అన్ని వేల కోట్లు సంపాదించి పాపం ఇద్దరు బిడ్డలకి సమానంగా ఇస్తే ఆ సంపాదన ఇవ్వలేదు చెల్లికి చాలా బాధ కలిగించే అంశం ఇది పాపం సాక్షి పేపర్లో వాళ్ళకి రావాల్సిన వాటా ఉంది ఇవ్వలేదు భారతీయ సిమెంట్స్లో ఇవ్వాలి వాటాలు ఇవ్వలేదు పాపం ఆవిడ ఆవిడ ఈ రోజున పడుతున్నాయి ఎంత నిజం బాధ వేసింది పాప మరి ఇవ్వాలి కదా సొంత చెల్లికి ఇవ్వాలి ఇవ్వడం ఇస్తున్నాం సొంత చెల్లికి ఆస్తి ఇవ్వనోడు మనకి ఎలా వాటాలు పంచుతాడు అబ్బా మీరు ఆలోచించండి మాట్లాడితే మాట్లాడితే భయపెడతా ఉంటారు నేను రాజకీయాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నా నేను మంచి చేయడానికి వచ్చా చాలామంది పెద్దల్ని కలుపుకి వెళ్తా జ్ఞానుల్ని కలుపుకి వెళ్తా మేధావుల దగ్గరికి వచ్చి తల ఉంచుతా అనుభవజ్ఞుల దగ్గర నా శిరస్సుని వాళ్ళ పాదాల దగ్గర పెడతా ఒక పార్టీని మోసేటప్పుడు పార్టీ కోసం ఎన్ని తిట్లేని తింటా రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడు పార్టీ పెట్టిన ప్రసాహనంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటనలో నా ప్రమేయం లేదు ఎవరికో సీట్ ఇవ్వాలి కూడా ఇంకొకరికి ఇవ్వలేదు ఆయన నిరాకరించారు ఇంకా ఆయన కూర్చోబెట్టి టీవీలో నన్ను తిట్టడానికి సిద్ధంగా నన్ను కాదు అందరిని అసలు నాకు సీట్లు దాంట్లో ప్రమేయం లేదు ఒక్క కనకరాజుగా సూ సూర్య గారి సీటు కోసమే నేను తపన పడ్డా ఆ రోజు సరే నాకేం అప్పు చెప్పారు ఆయన ఇట్లా మాట్లాడే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పార్టీని ఎలా వెనకేసుకు రావాలనే ఒక ఈ ఉద్దేశం చెప్తున్నాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వేం చెప్పారంటే ఆయన నీకు తెలుసు కదా నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్ని సముదాయించి ఆయన టీవీలో తిట్టకుండా చూడాలి నేను వెళ్ళగానే ఆయన హైదరాబాద్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ సముదాయం అప్పుడు నాకు కొద్ది గొప్ప పేరు ఉంది హీరోగా ఇంక వెళ్ళగానే ఆయన తిట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు తిట్టి 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 తిడతా ఉంటే నేను ఎన్ని తిట్లు తిన్నానంటే నా జీవితంలో తిట్లను ఎవరు తిట్లు అని బూతులు తిట్టాడు 
నేను ఇగో చూపించల నేను గట్టిగా మాట్లాడుచ్చు నా సంబంధం లేదండి అని అనల నా నాయకుడు నాకు పని చెప్పాడు అది డ్యామేజ్ జరగకుండా చూడని నేను బాధ్యత తీసుకున్నా నేను ఎమ్మెల్యే కాదు ఎంపీ కాదు కంటస్ట్ ఏమీ కాదు కానీ నేను నా నాయకుడు నమ్మి నా నాయకుడు బాధ్యత తప్ప చెప్తే నేను వెళ్ళి ఆయన ఒకటే ఒకటి చెప్పా తప్పు జరిగిందేమో నాకు తెలీదు ఈ నిర్ణయంలో నా నా తప్పు లేదు నా ప్రమేయం లేదు కానీ వాళ్ళు తీసుకున్న పరిస్థితులు తీసుకున్నారు అందువల్ల పెద్ద మనసుతో మీరు నన్ను క్షమించిన వాళ్ళందరి తరపున మీ పాదాలు పట్టుకొని భార్యాభర్తలు ఇద్దరికి క్షమాపణలు చెప్పి ఒక పది నిమిషాలు అలాగే తల ఉంచి కూర్చున్నా ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే నేను నాకు బాధ్యతని ఒక సమస్యని పరిష్కరించడానికి తగ్గించడానికి నా శిరస్సు తీసుకెళ్ళి పాదాల దగ్గర పెట్టేస్తాను అంత ఇది నేను ఇంత నమ్ముతాను ఇంత నమ్ముతాను నేను ఎంత త్రికరణ శుద్ధికి పని చేస్తాను నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి నేను మోడీ గారితో పక్కనే ఉన్నాను దక్షిణ భారతం నుంచి ఒక్కళ్ళు రాలేదు బయటికి చాలాసార్లు ఢిల్లీలో కూడా ప్రతి ప్రతి సందర్భాలు చెప్పాను నాకు మోడీ నాకు బీజేపీలో ఒకళ్ళే తెలిసిన మోదీ గారు తెలిసిన ఇంకెవరు తెలియదు మొదట్లో నాకు మొట్టమొదటిగా తెలిసిన నాయకులు బీజేపీలో మోదీ గారు తప్ప నాకు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు నాకు అప్పుడు చెప్పాను నేను నేను ఏ రోజు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు కాకముందు వచ్చినవాడిని నేను ఆయన భవిష్యత్తు ధృవతార ఆయన భారతదేశానికి అది గుర్తించి వచ్చిన వాడిని నేను ఆయన్ని వెంట నడుస్తాను ఆ రోజు దక్షిణ భారతంలో మొట్టమొదటిగా వచ్చింది నేనే నేను బయటికి వస్తే నన్ను ఇన్ని రకాలుగా వెటకారాలు తిట్లు తిట్టారు నన్ను నన్ను ఛాందసవాది అన్నారు మతవాది అన్నారు ఈ రోజున దేశం అంతా ఆయన నిరాజనాలు పడు పలుకుతూ ఉంటే ఇప్పుడు అందరూ కామ్గా కూర్చున్నారు అంటే నేను ఎప్పుడు రిస్క్లు తీసుకున్నాను అది నేను చెప్పేది అంటే నేను ఒక నాయకుడిని నమ్మితే నేను చాలా చిత్తశుద్ధిగా నమ్మేస్తాను సో అందుకని పార్టీని నడపడం అంటే శాసించడం కాదు కలుపుకొని తీసుకెళ్ళడం అందరిని తగ్గడం ఆధిపత్యం చలాయించడం కాదు పదవి అనేది ఆధిపత్యం చలాయించడానికి కాదు అందరినీ సముదాయపరచడానికి కలిపి కలిపి మెలిపి తీసుకెళ్ళడానికి అందరం కలిసి ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి నేను ఆ ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను ఈ రోజున అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి నేను ఏ రోజున కూడా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అని నేను చెప్పి 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 అలిసిపోయాను నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు బాబు జీరో బడ్జెట్ డబ్బులు లేకుండా రాజకీయం చేయాలని నేను ఏ రోజున చెప్పలేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఈ రోజున నలభై ఐదు లక్షలు పెంచింది ఖర్చు ఎవరికి భోజనాలు పెట్టకుండా రాజకీయం చేసేద్దాం అంటే కుదరదు భోజనాలు కనీసం భోజనాలు పెట్టాలి నా మీద వస్తారు అభిమానం నేను నాయకులందరికీ మనం ఒకసారి చెప్పా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిందే ఓట్లు కొనాలా లేదా అనేది నేను చెప్పను ఎప్పుడు ఇది అది మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోండి బాగా పనిచేయండి అసలు ఓట్లు కొనలేని పరిస్థితికి ఉంటే సంతోషం అది మన అందరం ఏంటి ఒక అందమైన అబద్ధంలో బతుకుతున్నాం దేశం అంతా అందరూ వేలకు వేలు కోట్లు ఖర్చు పెడతారు కానీ ఎవరు మాట్లాడరు దాని గురించి అందరూ సైలెన్స్ గప్ప చెప్పాల కూర్చుంటారు అంత అంత ఫాల్ సొసైటీ అయిపోయింది మన నాకు కూడా నేను అన్నీ తెలుసా నీకు కామం కూర్చొని చూస్తాను నేను కూడా చూడాల్సి వస్తుంది భవిష్యత్తులు ఇది మారాలి కనీసం రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదో ఆ తర్వాత వచ్చి ఎన్నికలు కానీ ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా సరే అసలు ఓట్లతోటి డబ్బులతోటి ఓట్లు కొన కొనాల్సిన అవసరం లేని రాజకీయం రావాలి అప్పుడు నిజమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది ఇందాక మన ఒకరి ఇంట్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు బాగా సత్యనారాయణ గారి ఇంటికి వెళ్తే ఇందాక ఆయన మాట్లాడింది అప్పులు తెచ్చి అప్పులు తెచ్చి మగడం అంటాం ఏంటి అభివృద్ధి చేసి కదా నువ్వు మగడం అనాల్సిందే అంటే ఆయన ఏంటి నేను బటన్ నొక్కాను బటన్ నొక్కాను బటన్ నొక్కాను బటన్ నొక్కటి ఏం నువ్వు అప్పులు తెచ్చి బటన్ నొక్కుతున్నావు అభివృద్ధి చేసే బటన్ నొక్కి అప్పుడు కదా నీ సలాం అంటావు నీకు అప్పుడు కదా సభాష అంటావు నీకు అంటే వ్యక్తిగతంగా నీకు ఆస్తులు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే మనకి రెండు ఉన్నాయి జనసేన టీడీపీ వస్తే మీకు ఈ పథకాలు ఆపేస్తారని ఉన్నాయి జగన్ ఏం చెప్తున్నాడు మన అసెంబ్లీలో కూడా 
భవిష్యత్తులో ఏ ప్రభుత్వం పథకాలు ఆపలేదు అంత పగడ్బందీగా పథకాలు పెట్టాను అన్నాడు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది కదా మేము వచ్చిన పథకాలు కంటిన్యూ చేస్తాం అతనే చెప్తున్నాడు అందరికీ చెప్పండి మనం వచ్చిన పథకాలు ఎలా కంటిన్యూ అవుతాయి కాకపోతే మేము అభివృద్ధి కూడా చేస్తాం పథకాలతో పాటు ఇప్పుడు అప్పులు తెచ్చి అప్పులు తెచ్చి ఫైనల్గా అతను అతను డబ్బులు నాడు అయిపోతున్నాడు బాగా విపరీతం చెల్లి కూడా డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు పాపం బాబు తెలంగాణలో ఇబ్బంది పెట్టేసి ఇప్పుడు ఆంధ్రకు ఆంధ్రలో కూడా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడు ఇంకో నీచపు లక్షణం వైసీపీ కంటే కూడా జగన్ అనుచర వర్గానికి ఏంటంటే బాధపడకండి బాబు మిమ్మల్ని అన్నాను కొంచెం భరించండి నేను చెప్పే మాటలు టీవీలు ఎవరిని చూస్తుంటే వైసీపీ వాళ్ళు చెప్తాను అంటే నేను రకరకాలుగా సోషల్ మీడియాలో మీరు తిట్టేసి అందరూ వైసీపీ అని చెప్పను కానీ కొద్దిమంది తిట్టే వైసీపీ నాయకులు ప్రత్యేకించి చెప్తున్నాను మీరు నన్ను తిట్టిన ఇలాంటికి భయపడి వెనక్కి వెళ్ళిపోయే వ్యక్తిత్వం నాకు లేదు వన్ మ్యాన్స్ కరేజ్ మేక్స్ ఎ మెజారిటీ అంటాం ఒక్కడికి ధైర్యం ఉంటే లక్షలాది మందికి వెన్నెముక నిటా వరకు నిలిచి ఉంటాం సో నేను ఒక్కడి నుంచి ఉంటాను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక్కడి నేను నుంచి ఉంటే ఇంతమంది లక్షలాది మంది సైన్యం కదలేరు ఒక్కడి నుంచొని పార్టీ ఓడిపోయినా నిలబడితేనే పాపం కష్టాల్లో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓడిపోయిన మనం చెయ్యి అందించి పైకి లాగి దురదృష్టం ఏంటంటే మన దగ్గర ధైర్యం ఉంది పోరాటం ఉంది కానీ ఎలక్షనీరింగ్ చేసే కెపాసిటీ లేదు ఓట్లు తెప్పించే కెపాసిటీ లేదు ఏం ఉందని చెప్తాను సరే చూద్దాం ఎన్నికలకి కాదు అంటే నేనేంటంటే నేను బ్రాడ్గా స్టేట్ కోసం చాలా బలమైన వ్యూహం పెట్టాం ఓట్లు చెల్లకుండా నాయకులుగా పోటీ చేయటం వేరు గెలవటం వేరు నేను గెలవటం అనేది ఈసారి ప్రమాణంగా తీసుకున్నాను పద్దెనిమిది లక్షల ఓట్లు వచ్చినాయి మనం తక్కువ ఓట్లు కాదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మనకి పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది శాతం ఓట్లు వచ్చి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పార్టీ నిలబెట్టుకోలేపోయా ఆ రోజున నేను రెండు చోట్ల ఓడిపోయి ఉన్న ఎమ్మెల్యే పారిపోయి మరి పది సంవత్సరాలు పార్టీ నిలబెట్టున్నాం సో ఓట్లు రావటం పోవడం ఇష్యూ కాదు ఒక భావంతో ఒక బలమైన భావంతో లక్షలాది మందిని కట్టి పడేయటం అది పొలిటికల్ పార్టీ అది టెంట్ల కింద కూర్చుంటావా చెట్టు కింద కూర్చుంటావా గుడారాలు వేసుకొని కూర్చుంటావా నువ్వు ఎక్కడ నుంచుంటే అదే పార్టీ ఆఫీసు నువ్వు ఎక్కడ నుంచుంటే అదే రాజకీయం నువ్వు నడిస్తే రాజకీయం మాట్లాడితే రాజకీయం దానికి బిల్డింగ్లకి సంబంధం లేదు ఆ రోజున అందరూ పార్టీ నడపలేదు సార్ నడపలేదు సార్ చెప్పి అందరూ పారిపోయి వైసీపీ గెలిపారు ఆ రోజున అందరూ కొంతమంది వేరే పార్టీలు గెలిపారు మరి నేను రెండు చోట్ల ఓడిపోయి నేను నడుపుతున్నాను అంటే నేను ఆ రోజు దెబ్బకి నేను నిర్ణయించుకుంది ఏంటంటే ఏది ఏమైనా కానీ నేను పార్టీని కదలనివ్వను ఇక్కడ ఉంచుతాను అది మాటల్లో చెప్పడం చాలా తేలిక ఓడిపోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు చెప్పలేదు కదా భీమవరంలో ఓడిపోతే ఎలా ఉంటుంది మీకు చెప్పలేదు కదా నేను ముఖ్యంగా రెండు చోట్ల పోటీ చేయాలని నేను అనుకోలేదు నేను ముందు ఏ గాజువాకో ఇంకోటి ఏదో అనుకున్నాను కానీ అందరూ సన్నిహితులు మిత్రులు అందరూ వచ్చి నీకు అండగా నిలబడతావు నువ్వు రా నువ్వు ఇక్కడ పొడి చేద్దామంటే వచ్చాను పాప వాళ్ళు ఎవరు లేరనుకోండి ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైతే ఆహ్వానించారో వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు వాటిల్లో కనీసం కానీ రాజకీయాల్లో కూడా లేరు అంటే నేను ఏం నమ్ముతాను నేను ఒక మాట ఇస్తే చచ్చిపోతాను ఆ మాటకి ప్రాణాలు పోతాయి ప్రాణాలు పోతాయి ఎగిరిపోతాయి ఎవడు ఉండడు అలాగే ఈ రోజున అందరూ బెట్టింగ్లు కడతా ఉన్నారు ఈ అలయన్స్ ఇన్ని సీట్లు సాధిస్తుంది వైసీపీకి యాభై నుంచి అరవై వస్తుంది బెట్టింగ్లో బెట్టింగ్ యాప్స్లో ఉన్నాయి నేను వింటా ఉన్నాను ఎంత జరుగుతుంది అంటే ఇది మొత్తం తిప్పి పట్టుకొచ్చింది జనసేన మీ మర్చిపోదు జనసేన పారిపోల ఓడిపోతే ఇంకొంచెం బలపడ్డాం నడితే తిరగబడ్డాం ఈ రోజున ఆయన జాలి పడుతున్నాడు జాపం జగన్ ఒంటరి వాడిని చేశారమ్మా నన్ను ఒంటరి వాడిని నువ్వు ఒంటరి వాడివా బాబు 
నువ్వు వంటరు వాడివా సాహవు కొట్టి కళ్ళు చెవులు మోస్తున్నావు అందరికి నువ్వు అంటారు వాడు మాట్లాడితే సిద్ధం 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 సాగు కొట్టేస్తున్నాడు అండ్ అలాగే ఆయన సిద్ధం దేనికి చూద్దాం నువ్వు సిద్ధం అంటే మేము యుద్ధం అంటాం కానీ యుద్ధం చేయాల్సినంత గొప్పట కదా మనం నిర్ణయించుకోవాలి నేను అనుకున్నాను నాకు అందరు చెప్పారు సార్ ఆయన సిద్ధం పోస్టర్లు పెట్టేస్తారు సార్ మీరు కూడా ఇలా పెట్టి ఇట్లా అన్నాను ఇలా అన్నానంటే అప్పుడు నేను సినిమాలో కూడా చేయనా ఇలాంటి పంచ్ డే ఎవరికైనా అంటే నేను కూర్చోబెట్టి నువ్వు సిద్ధం అంటే అతను వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వైసీపీ వాళ్ళు యుద్ధం గుర్తుపెట్టుకో ఇట్లా నాకు ఎలా ఉంటుందంటే నేను సినిమాలో చెప్పడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతాను అది చాలా సిల్లీగా ఉంటుంది నాకు త్రివిక్రమ్ గారు మన భీమవరం వాస్తవ్యులు నా సన్నిహితులు మిత్రులు ఆయన డైలాగ్ చెప్పారు అత్తారెడ్డి గారు అదిలో సింహం గడ్డం గీసుకుంటుంది నేను గడ్డం గడ్డం మర్చిపోయా సింహం గడ్డం గీసుకుని నేను గీసుకుంటుంది అంతే తేడా నేను చెప్పాను సార్ నేను సింహం ఇవన్నీ ఇబ్బందిగా ఉంటాయి సార్ నేను చెప్పలేను నీ డైలాగ్ ఆయన నా బాధ భరించలేక దాన్ని కామెడీగా చెప్పమన్నాడు కామెడీ అయితే పర్లేదు ఏదో చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతామని అలా కాకుండా నేను సింహం లాంటివాడిని గట్టిగా సింహం లాంటివాడిని జగా అని గుర్తుపెట్టుకో ఇవన్నీ చెప్పను నేను అవన్నీ అడుగులో ఉండాల్సిన సింహాలు ఇవన్నీ మనం కాదు మన మనుషులు సమా సమాజంలో ఉంటాం సినిమాల కోసం ఏదో సరదాగా పంచడానికి లేస్తాం కానీ సినిమా ఆ ప్రేక్షకుల కథాంశంగా చెప్పడానికి తప్ప నిజ జీవితంలో నేను ఇలాంటి మాటలు నేను మాట్లాడను నిజ జీవితంలో నీ గొడవ కావాలని నేను కొట్లాడతా పబ్లిక్ పాలసీ మీద మాట్లాడతా నువ్వు వైజాగ్లో నన్ను ఆపాలనుకుంటే నా సత్తా చూపిస్తా నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్లో నన్ను ఆపితే నెట్టుకొని బద్దలు కొట్టుకొని ముందుకు వస్తే నేను నోటితో మాట్లాడను నడిచి చూపిస్తా నడిచి చూపిస్తాం ఇదేంటంటే ఇది వ్యూహం నాకు వదిలేమని చెప్పాను అందరినీ టిడిపి జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆశీస్సులు ఉండాలి ఈ అలయన్స్ కోసం నేనేదో నాకు మెచ్చి మేకతోలు చెప్తాను నేను చేయలే ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుల్లో కూరికిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇది ఈ క్రిమినాలిటీ పెరిగిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని అందరం కలిసి ఓట్లు చెల్లకుండా ఉండాలని చెప్పిన ప్రతిపాదనకి ఎంత నలిగిపోయినో నా ఒకటికి తెలుసు ఈ రోజున అందరూ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఏదన్నా పోదాం అనుకుని దాన్ని ఓటు అందరూ బలంగా ఉన్నారు ఈ రోజున ఈ బలానికి కారణం నేను పడ్డ మావులు నలుగుడు కాదు దీనికి ఎన్ని చీవాట్లు తిన్నానో జాతీయ నాయకుల దగ్గర మీకు తెలియదు అన్ని చీవాట్లు తిన్నాను నేను ఒకటే రెండు చేతులు పెట్టాను సార్ మా రాష్ట్రం సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ ఇంతే దండం పెట్టి దండం పెట్టి ఈ రోజు జరిగింది నేను ఎప్పుడు పార్టీ జనసేన పార్టీ ప్రయోజనాలు ఆలోచించాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు తెలుగు ప్రజల ఐక్యత ఆలోచించాలి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు మనందరం బాగుండాలి ఎలయన్స్ బలంగా నిలబడాలి మనలో మనకి చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని త్యాగాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కొన్ని తప్పవు కానీ త్యాగం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తింపు వచ్చేలాగా రేపు పొద్దున్న ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ స్థానిక ఎన్నికలు ప్రతి దాంట్లో మూడో వంతు జనసేన బలంగా తీసుకునేలాగా నిలబడేలాగా మనం ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ కనుక జరిగితే టీడీపీని మనం వదిలేసిన చోట్ల టీడీపీని నుంచున్న చోట్ల ఓటు జనసేన ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మటుకు రేపు పొద్దున స్థానిక ఎన్నికలకి అదే మీకు బలం అవుతుంది మర్చిపోకండి అలాగే మూడో వంతు మహిళలకు కూడా రిజర్వేషన్లు కూడా భవిష్యత్తులో వచ్చే ట్వంటీ నైన్లో రాబోతుంది అది మీరు మహిళా నాయకులు కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచి కష్టపడితే అది మీకు కూడా అది బంగారు దారిసినట్టు అవుతుంది అందుకని మనస్ఫూర్తిగా నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మా నాయకులందరికీ ఆడపడుచులందరికీ మహిళా నాయకురాలందరికీ ఈరోజు పార్టీలో జాయిన్ అయిన శ్రీ రత్నం గారికి మరి సతీమణి ఉమాదేవి గారి గారికి అలాగే మన మల్లాడి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గారి ప్రత్యేకించి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఈ వేదిక పైన ఉన్న మా నాయకులందరికీ కూడా పేరు 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 పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు యాక్చువల్లీ ఇది 
వెంటనే నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ కాదు కానీ నాకు ఒక్కటే అయిపోయాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అప్పుడు నాయకత్వాన్ని లాగా నాకెవరు పది మంది ఇరవై మంది నాయకులు లేరు లక్షల మంది నన్నే మాట్లాడాలనుకుంటారు నేను చిన్నబాబు గారిని పెట్టి చిన్నబాబు గారు కాదని నాకు నీతోనే మాట్లాడాలంటారు కార్యకర్త నుంచి నాయకులు దాకా లక్షలాది మంది నాతో మాట్లాడాలని టైం సరిపోవట్లా అందుకని ఆ కష్టాలకి నేను అటు ఇటు తిరుగుతున్నా అందుకే మన నుంచి రావాలని ఏం లేదు భీమరం తిరగాలి భీమరంకి రావాలి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏం వేసినా కానీ వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా ఉండాలంటే దాని మీద చేసిన కసరత్తు కొంతకాలం నన్ను భీమరానికి దూరం పెట్టింది అంతే అలాగే ఇక్కడ ఉండే స్థానిక వైసీపీ నాయకులు కూడా మన వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతారేమో వస్తే ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక్కటి జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ మటుకు చాలా 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 బలంగా ఫాల్స్ కేసులు పెట్టిన ఎలాంటి దౌర్జన్యాలు చేసినా అందరినీ తగు రీతిలో గుర్తించుకుంటాం భవిష్యత్తులు ఇప్పుడు చేసిన ప్రతిదీ కూడా సరైన విధంగా దాని సరైన రీతిలో స్పందిస్తుంది దాని గురించి ఏది మర్చిపో మర్చిపోలేదు గతంలో జరిగిన పరిస్థితుల్ని చక్క పెడతాం సరిదిద్దుతాం మేము మర్చిపో మీరు స్థానికంగా ఏ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలోనే భీమరమైన కదా ఎక్కడున్నా కానీ భయపడకుండా మనము తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి వచ్చిన ఏ రోజున ఏ వైసీపీ శక్తి ఆపలేదు మనల్ని ఎదురవుతుంది ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడే మనల్ని వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇంతమంది కలిసి ముగ్గురు కలిసి ఏం చేయగలరు మనం ఒక్కళ్ళం బ్యారికేడ్లని తన్నుకుంటా ముందుకు వెళ్ళాం నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళేమి చేయలేని ఇప్పుడు ఇప్పుడేం చేస్తారు వాళ్ళు కూర్చొని ఓడిపోతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఓడిపోతుంది దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు